。娘娘，这是秦王妃给太妃做的糕点。他们两个吃过了吗？殿下和王妃一早便出门去了。这么早？出去干什么？殿下说，娘娘过些天要去佛堂进修，王妃便想着给娘娘做一些凝神补气丸，所以便拉着殿下一起去集市买药材去了。这俩孩子，去集市就好好逛，不需要什么都想着我。娘娘是好福气，王妃对娘娘可是百般孝顺的。桂嬷嬷，你悄悄跟去看看。看看这俩孩子想买些什么，正好哀家要给他们添置一些。是。殿下，你也不用太过自责了。这些年你那么孝顺母妃。他过得也很开心。他如果知道自己的儿子不是亲生的，他肯定会伤心欲绝的。可这也不能掩盖我利用他的事实。他对我越好，我心里越是愧疚。不管是不是亲生的，你们的母子情是割不断的。正是因为这样，我才不忍心把真正龙飞叶已经枉死的消息告诉他。只要我活着一天。便会以龙飞叶的身份活下去，为他尽孝。真正的龙飞叶也会感谢殿下的。我们去店铺给他买点东西，让他开心开心。走。小姐，你要我办的事情办好了。准备马车。是。飞叶哥哥，飞叶哥哥，唐离，唐离，唐离。你没事吧？我没事。唐离，飞叶哥哥呢？今天不是要一起去寺庙祭拜先皇吗？他人呢？他已经在庙里了。这么早？你今天怎么没和他一起去寺庙啊？我已经祭拜过了，哥让我先回来。他，他和韩云溪在庙里。我哥好像真的喜欢上韩云溪了，唐离，你真的觉得他们两个相配吗？
以前我是看他挺不顺眼的，可是自从看到他不顾性命救我哥，我觉得他还不错。难道我就姑息自己的性命了吗？我知道你的心思，可是感情这种事情强求不来。你看宁静不也天天追着我，那不也没用？不喜欢就是不喜欢。我和宁静不一样，你和飞野哥哥也不一样。娘娘，殿下和王妃去市集买了一些香烛之类的东西，然后往寺庙方向去了。寺庙？他们去寺庙干什么？或许是为娘娘祈福去了吧。备马车。父皇，母后，儿臣来看你们了。旁边的这位，是儿臣的王妃，也就是你们的儿媳妇。云溪拜见父皇母后。此次西丘之战，儿臣大获全胜，希望有朝一日，儿臣能够平定天下战乱，还黎民百姓一个太平。云溪也请父皇母后放心，我会努力治好殿下身上的毒蛊，好好照顾她，成为她的好妻子。明香小姐，殿下正在里面祭祀，你不能进去。以往都是我陪飞叶哥哥祭祀，今日我为何不可以进去？属下只不过是奉命小事，请小姐不要为难我。我就要进去。哎、明香小姐。我今天就是要进去，我就要见飞叶哥哥。你真的不能进去、啊，西风，让他进来。得罪了，请随我来。殿下，明香小姐来了。明香，你身体不好，就不必来祭拜了。看来殿下和王妃有了独宗，明香就更帮不上什么忙了。无论独宗是否能医好，我和云溪都会想办法替你解美人血之毒。可明香情愿承受这些痛苦。我也身中毒蛊之毒，知道毒发时的痛苦。我怎么能够看你像我一样呢？那如果明香没有了美人血？就对飞叶哥哥来说毫无价值，那明香岂不是更加痛苦？明香，你记住，即使你没有美人血，我也把你当妹妹一样看待。妹妹。早就该料到如此了吧。我明白你的心意了。
，班里明香对你早已不是兄妹之情了。可是我的心里已经容不下别的人了。我知道殿下心中对他有愧疚，所以我一定会想办法做出解药